Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Atay Ulusoy. Buenas noticias para Atay Ulusoy en lugar de SOC judicial, caso de vidas de papel concluido. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, la película, Paper Libes, protagonizada por Atay Ulusoy, Emir Ali Dorul y Ersin Ark, recibió grandes elogios del público cuando se estrenó en Turquía en 2021. Sin embargo, esta exitosa producción enfrentó inesperadamente un proceso legal. El director Temelar Dakar presentó una demanda ante el Tribunal Civil de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de Estambul, alegando que la película, Paper Libes, tenía grandes similitudes con la película, Black, cuyo tráiler publicó en YouTube en 2018. Ahora, este caso ha concluido y se ha tomado una decisión satisfactoria para Atay Ulusoy y todo el equipo de filmación. Temelarda Karsl, Erkan Mehmet Erdem, guionista de la película, Paper Libes, presentó una demanda contra la productora y la plataforma digital que estrenó la película, alegando que existen muchas similitudes entre su película, Black, y, Paper Libes. Karsl afirmó que el guión de la película se utilizó sin su permiso y que la obra se creó mediante plagio. Estas acusaciones crearon un gran impacto tanto en la comunidad cinematográfica como entre el público. Según Carsl, la vida de un personaje que era un coleccionista de papel estaba en el centro de ambas películas, y esto creó sorprendentes similitudes entre las dos películas. Además, los lugares donde se desarrollaron las películas eran similares. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rechazadas por el equipo de filmación y se argumentó que ambas películas eran originales individualmente. Durante el proceso judicial se realizaron exámenes detallados de las películas, Paper Libes, y e. Black. Se elaboraron informes periciales sobre el guión, personajes, localizaciones y temática general de ambas películas. El tribunal solicitó diversos peritajes para evaluar si las supuestas similitudes entre ambas películas contienen elementos objetivos. Estos informes revelaron que ambas obras eran originales y que solo eran comunes las similitudes espaciales y las profesiones de los personajes. Como resultado de investigaciones y evaluaciones a largo plazo, el Tribunal Civil de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de Estambul rechazó las reclamaciones de Carsl. El tribunal dictaminó que las películas, Paper Libes, y e. Black, solo tenían similitudes espaciales superficiales, pero estas similitudes no podían considerarse plagio. El tribunal también decidió que ambas películas eran originales en sí mismas y que, Paper Libes no plagiaba el trabajo de Carsl. Esta decisión del tribunal hizo muy felices al guionista de la película Erkan Mehmet Erdem y al director Khan Ulkai, especialmente a Atay Ulusoy. Ulusoy guardó silencio durante todo este proceso y esperó a que concluyera el proceso legal. Tras la decisión, Ulusoy y el equipo de filmación declararon que las acusaciones formuladas en su contra eran infundadas y que el tribunal tomó una decisión justa. Tras la decisión, Aatay Ulusoy dijo en su declaración en sus cuentas de redes sociales, el arte existe con originalidad y creatividad. La película, Vidas de papel, nació con el gran esfuerzo y creatividad de un equipo. 
Es para nosotros un gran placer que el tribunal reconozca este esfuerzo y originalidad. Me gustaría agradecer a todo nuestro equipo y a nuestros espectadores que nos apoyaron, dijo. Tras la decisión judicial, el equipo de la película, Paper Libes, respiró aliviado y comenzó los preparativos para nuevos proyectos. El director Kanun Kai afirmó que no se desligó de sus proyectos durante todo este proceso y continuó trabajando en nuevos proyectos. Ulkai dijo, como siempre, seguiremos contando historias originales en nuestros nuevos proyectos. El arte nace con inspiración y trabajamos para llevar esta inspiración a nuestra audiencia, dijo. A Atai Ulusoy y el equipo de Paper Libes también recibieron un gran apoyo de los críticos de cine. Los críticos declararon que encontraron la decisión judicial justa y apropiada y argumentaron que la película era una producción original. Algunos críticos afirmaron que en el mundo del cine se utilizan con frecuencia temas profesionales y espaciales similares y que tales similitudes no pueden considerarse plagio. Este caso reavivó los debates sobre originalidad y plagio en el mundo del cine turco. Muchos directores y guionistas han afirmado que tales afirmaciones pueden dañar la originalidad del arte y crear un obstáculo para los procesos creativos. Parece probable que se debatan durante mucho tiempo las dificultades que supone crear historias originales en el mundo del cine y los obstáculos legales que se encuentran en este proceso. Atay Ulusoy se centró en su carrera después de este proceso. Continuando con sus preparativos para nuevos proyectos, el exitoso actor se prepara para regresar a sus fans con proyectos sorpresa. Ulusoy dijo, este proceso nos mostró una vez más lo valioso que es el arte. Seguiré trabajando para ofrecer lo mejor a mi audiencia manteniendo este valor en mis nuevos proyectos, afirmó. Cuando se estrenó la película, Paper Libes, en 2021, recibió grandes elogios, especialmente por la actuación de Atay Ulusoy y la profundidad emocional de la película. Los espectadores expresaron con frecuencia su intenso interés en los personajes y la historia de la película en las redes sociales. La película recibió comentarios positivos del público tanto en Turquía como en el extranjero. Este caso volvió a revelar la importancia que tienen la originalidad y los procesos creativos en el mundo del cine. La decisión adoptada por el Tribunal Civil de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de Estambul se consideró un paso importante para proteger la libertad y la creatividad del arte. Para el equipo de la película, Paper Libes, esta decisión no solo fue una victoria legal, sino también una confirmación de su fe en el mundo del arte. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, Escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.